说实在的，他真的是博学多才。他有自己的理想和抱负。他说要通过自己的所学专业干出一番事业来。他还说自己出身虽然不是很好。但是一定会努力，让我幸福的。所以你就答应他了？是。第一次约会，我们就建立了关系。大学四年，我们也谈了四年。那时候就想一毕业就嫁给他。可我们家里人。却希望我毕业以后能回到当地，结婚生子，找个工作陪在他们身边。但是为了他，我毅然决然的留在了他的身边。然后呢？然后一毕业，他就和两个同乡开了一家公司，其中一个就是小雅的养父。林志国，公司发展两年，开始有了一些起色，但是，他却和林志国还有另外一个合伙人郑一鸣在经营理念上发生了分歧。后来，那个郑一鸣就带着一半资源，另开了炉灶，开了一家公司。可林志国却留了下来，因为他喜欢你。应该是吧，这个他当时也没有表露过，只是一直默默的为我、为这个公司付出。说实话，这个世界上我最亏欠的，除了小杨。就是他了。这时候把蛋糕摔你脸上的。真不是故意的，哎呀，你知道给我盖毯子吗？嗯，不错，贴心。这是咱们加班的那段时间。嗯。这个应该是咱们在泰国最后一天，大家集体聚餐吧。这是我给你加油，你记不记得？加油，加油！这是咱们进警察局，这是我第一次进警察局，我吓死了我想这样牵着你的手，一路走下去，慢慢的变老，安静的看着夕阳。
那样，我愿用尽我的余生去守护你。你愿意嫁给我吗？再到后来，他就变了。他为了自己的公司、自己的事业、自己的野心，彻彻底底的变了。刚开始，我和林志国还在劝他，怕他越陷越深，可他最终还是陷了进去。他为了击垮竞争对手，为了挽救濒临破产的公司，最终选择背叛我。我也毅然决然的离开了他。后来，林志国也离开了他。他难道不知道你怀着孕吗？这个他不知道，因为当时连我自己都不知道。妈，你能告诉我这个人是谁吗？我有权利知道自己原本的姓氏，他就是欧氏集团的董事长欧长林，也就是欧阳的父亲。这是为二位准备的晚餐。欧阳先生今天为林小姐准备的，全部都是家常菜。之所以选择家常菜，是因为欧阳先生希望以后和林小姐的生活是简简单单的幸福。好了，二位请慢用，我就在外面等候。有什么事情？随时叫我。谢谢小丽叔，不客气。为什么要在这儿求婚？因为你说过，你在这里的日子里。是你人生中最艰难的时刻
，我很抱歉，也很遗憾，在你最艰难的时候，没有出现在你的生命里，我错过了二十年。我之所以选择这里向你求婚，是因为。我希望在你关于这里的记忆里，能有我，我们共同的记忆里，能有这里。祝我们幸福。Thank、you